Welcome to my YouTube channel. Apa nama kita? Inna nak kau nada Psychology Second Semester Exams ni varian chance ulah korcih one words um previous year questions tu mana. Kandar itu patun badil leh, kandar itu padan itu leh previous year question ana. Baki varian mungkin leh komen di cegah. Part two varian mungkin leh komen di cegah. Apa ni kau maksimum kuttigal kita share cegah. Karena semua semua kolaj leh kuttigal lono video itu ni lono visusi keno. Apa maksimum kolaj leh kuttigal kita aisyah aisyah korang kaga. Ini orang amat tak question. Situational factor influencing perception. Apa nama option yang kita ada? Needs, values, experiences. Sebagai internal factors of perception. Apa manusia berada physical setting yang ada. Dua amat question. What is association in learning? Apa association yang kita perlu pelajari? Kita ada connection isam, trial and error, SR theory yang kita ada. Apa connection between stimulus and response? Tahun dek kita perlu pelajari. Apa manusia SR yang tahun dek kita perlu pelajari? அது கோடி நோக்கி வைக்கியா அடுத்தது அவச்சின் which is not a schema 2.10.10ல நான் university exam எடுதியைப் பிடு கொடப்பிச் சொல்லி சோதி வாயிருந்து பக்சை எரங்கியைப் பார்ந்துது out of syllabus question ஆயிருந்து வந்து எந்திருந்தால் நோக்கி வைக்கியா star fact constellation snowflake computer languageல் schema என்ன பரைப்படுந்து இவையைக்கியான வெக்தமாயிட்டு படிச்சு வேக்கியா ஆதிமாயிட்டு ஏறு வாக்கு கொண்டு வந்து அல்லைகள் இன்றுடியும் செய்ததுக்கே மரையான Henry மரையான Thematic Appreciation Test TATA கொண்டு வந்து Henry மரையான் பரண்ணி வெச்சது பக்சியம் மக்கலாண்டிம் அட்கினிசனும் அனும் கூடதல் develop செய்ததுப்பம் அது உண்டுதன்னு founder In 1995-4, Disabilities. அப்பம் இது PWD Act ஆனு, Persons with Disability Act ஆனு. இன்னு இதினாத்து நம்மலு நோக்கி வெக்கேண்ட பிரதானப்பட்டிரு போய்ந்த ஆனு, 1995 நான்து வந்து. பக்ச என்போர்ஸ் இதுது 1996, February 7th, 1996, February 7th நான்து என்போர்ஸ் செய்தது. இன்னு அடுத்து கொச்சின்லேக்கு போக, Name one characteristic of learning. அப்பா, learning இந்த, Characteristics on just one of them. Learning is a process, product, learning is purposeful, goal oriented, continuous, universal. So, if you want to see one or two characteristics, you can see one or two characteristics. This is positive transfer. Sorry, negative transfer. So, if you want to see negative transfer, you can see three transfer. Negative transfer, positive transfer and zero transfer. அப்பாம் எல்லா வர்ஷங்களும் வேல் ஏதங்களும் உன்னும் உன்னங்கள் ஆயத்து அஞ்சு ஓச்சின்லும் காணும் வெல்லங்கள் 5 to 10 range லுள்ள கொச்சின்சில் காணும் அப்பாம் எந்தானும் negative transfer நம்மல் ஒரு situationல் படிச்ச காரியும் மட்டிரு situationல் படனத்தினே நம்மல் ஹனிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்கிக்க
process through which stimulus from outside environment is selected received organized and interpreted to make it a meaningful sensation appo oru porathunnulla oru stimulus in internal stimulus vaaga adu kuda njan paranju vekkana kuda thanne appo idu interpret cheyidu oru meaningful sensation aagana process nu vilikina peraanu perception ini perception de pradhana petta steps nu orthu vechekka selection organization interpretation and negotiation ini namukku adutha question like povam full form of adhd aanu attention deficit hyperactivity disorder aanu എ ഡി എച്ച് ഡി അപ്പം ഇതോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എം സി ക്യൂസ് നോക്കാം ദി മോഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ബ്രൂണർ ഈസ് അപ്പം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൂണർ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എനാക്റ്റീവ് ഐക്കോണിക് ആൻഡ് സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇവ മൂന്നും അപ്പം ഒരു കുട്ടി ആക്ഷനിലൂടെ പഠിക്കുന്നു രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പിൽ ഇമേജസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു മൂന്നാമത് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ വാക്യങ്ങൾ അതായത് വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്നിവയിലൂടെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു ഹയർ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കവറി ലേണിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇനി ഇത് ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പവഴി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കണക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഓർക്കുക നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം ചെറിയ പ്രായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ കൈവിരൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇതാണ് രണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെന്നൊക്കെ എണ്ണി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മാങ്ങ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഇതും ഇനി രണ്ട് മാങ്ങയും കൂടെ കൂട്ടുവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെൻ്റൽ ഇമേജ് കുട്ടിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുവഴി കുട്ടി ആൻസർ കണ്ടെത്തി പറയുന്നു ഇതാണ് ഐക്കണിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി സിമ്പിളിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾസിലൂടെ ഒരു ഹയർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് സിമ്പിൾസ് ഹയർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ബ്രൂണറിൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ബ്രൂണറിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയിൽ ആണെങ്കിൽ വരുന്ന നോട്ട്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പെർസെപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് സെലക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ മൂന്ന് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നാല് നെഗോസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് തിയറി വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹെബ്രാ മാസ്ലോ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെവൽ അഞ്ച് ലെവലുള്ള ഹയറാർക്കിയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഹയറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് നാലാമതായിട്ട് എസ്റ്റീം ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ലെവലായിട്ട് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കാം ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് നീഡ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഫാദർ ഓഫ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ചാർഡ് ബാൻഡ്ലർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ്ഡ് ടു റിവേഴ്സ് അണ്ടർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടും സപ്പോർട്ടീവ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കാരണം അണ്ടർ അച്ചീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവർക്ക് കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് അതിനനുസരിച്ച് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവരാണ് അണ്ടർ അച്ചീവേഴ്സ് അപ്പം ആൻസർ സപ്പോർട്ടീവ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇനി അണ്ടർ അച്ചീവേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് സപ്പോർട്ടീവ് സ്ട്രാറ്റജി രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻട്രൻസിക് മൂന്നാമതായിട്ട് ഫൈവ് സീസ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ കെയറിംഗ് അവർക്ക് ചലഞ്ച് കൊടുക്കാം അവർക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി ചോയ്സ് മൂന്നാമതായിട്ട് റെമഡിയൽ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടാസ്ക് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും കുറേ അധികം വേരിയബിൾസ് പഠിക്കാനാണ് അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് ടാസ്ക് വേരിയബിൾ അപ്പം ടാസ്ക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓ
അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാവുന്ന കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളൊരു ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ അപ്പം ദി പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ ലേൺസ് ടു സോട്ട് സ്പെസിഫിക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ടു ജനറൽ റൂൾസ് ഓർ ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ചെയ്യുന്ന ജനറലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ ആണെന്ന് കുറേ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ കൾച്ചേഴ്സ് കരിക്കുലം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ലോക്കൽ മെയിൻ സ്ട്രീം സ്കൂൾസ് അപ്പം മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് മെയിൻ സ്ട്രീം എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിപ്പം ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കാം സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് വളരെ ഡൗട്ടുള്ള ഒരൊന്നാണ് അപ്പം സാ ആദ്യമേ നമുക്ക് എന്താണ് കുട്ടികളെ രണ്ടായിട്ടിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡിൽ നമ്മൾ നോർമൽ കുട്ടികളിൽ കൂടെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം ബേസിൽ സ്പെഷ്യൽ ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇനി ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ആ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഒരേ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം നിങ്ങളിത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും അതോടൊപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക കാരണം ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അതോടെ ഞാൻ ക്